நீங்க பர்சேஸ் பண்ணீங்களா என்ன பர்சேஸ் பண்ணீங்க ஐ ஹேவ் பீன் பர்சேஸ்ட் டு திஸ் इशू சோ ஐ பீன் ஐ ஹவ் சம்மன் கேவ் யூ மணி டு ஸ்பீக் ஆ ஐ ஹேவ் பீன் பர்சேஸ்ட் திஸ் நதிங் பட் ஐ வாஸ் பிராட் டு திஸ் इशू பை யூ அதனால ஐ ஹேவ் செட் தட் யூ ஹேவ் பர்சேஸ்ட் நோ ஐ டிட் நீ சை இஸ் டிராக்ட் இன் ஐ அம் சாரி நோ நோ யூ யூ ஆர் நீ யூ நான் உங்கள்ட்ட டைரக்டாவே கேக்குறேன் இல்ல இல்ல நீங்க எனக்கு கால் பண்ணீங்க நீங்க எனக்கு கால் அது கிடையாது அது கிடையாது உண்மை கிடையாது சரி நான் சொல்றேன் நான் நீ நீங்க அது உண்மை இல்ல நான் சொல்ற பாயிண்ட் உண்மையா உண்மை இல்லையா நீங்க அதாவது நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணது நீங்க பேசனதனால இது வரைக்கும் உங்க வாழ்க்கையில உங்க நம்பர் கூட எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி நான் எப்ப உங்ககிட்ட பேசினேன் கரெக்ட் இப்போ நான் அதே தான் கேக்குறேன் நீங்க எனக்கு 10 கால் அடிச்சிட்டீங்க நான் உங்க கால் எடுக்கவே இல்ல நீங்க எனக்கு ஒரு மெசேஜ் பண்றீங்க என்ன மெசேஜ் பண்றீங்க ஆ மெசேஜ்ல வாய்ஸ் பண்றீங்க என்ன வாய்ஸ் பண்றீங்க this is of so and so நீங்க எடுக்கலனா if you are not going to pick it up you have to face the legal நினைக்கிறேன் <laughs> 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 உலகத்துல உண்மையா சொல்றேன் உண்மையான ஒரு 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 ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுற சிச்சுவேஷன்ல நிறைய பெண்கள் இருக்காங்க ஓகே நிஜமா நடு ரோட்ல அப்பா அம்மா சப்போர்ட் இல்லாம ஓகே ஹஸ்பண்ட் வந்து குடிச்சிட்டு அடிச்சு உதச்சு இதெல்லாம் நாங்க எல்லாருமே பாத்துருக்கோம் ஓகே என் லைஃப்ல நானும் அனுபவிச்சிருக்கேன் நீங்க சொல்றதெல்லாம் வந்து டென் பர்சன்ட் கிடையாது நான் லைஃப்ல பார்த்தது ஓகேயா அன்னைக்கெல்லாம் நீங்க வரல அன்னைக்கு இங்க இருக்கிற யாருமே வரல அன்னைக்கு இருக்கிற லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணா வரல கஸ்தூரி வரல யாருமே வரல ஆனா நான் கேக்குற ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் என்னன்னா ஒரு லேடி வந்து இந்த பிரச்சனை ஆரம்பிக்கும் போது அந்த எலிசபெத் வந்து எனக்கு ஏன் புருஷம் வேணும் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க ஓகேங்களா சோ ஒரு சிம்பிள் விஷயம் என்னன்னா கோர்ட்டுக்கு போனா நீங்க லா தெரியும்னு சொன்னீங்க ஆஹ் லக்ஷ்மி வந்து இத்தனை ஃபேமிலி இஷ்யூஸ் பாத்திருக்காங்க அவங்க ஷோ வழியா பாத்திருக்காங்க அவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு சத்தம் தெரியும் கஸ்தூரி வந்து நான் படிச்சேன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்காங்க எவ்வளவு தூரம் அவங்க படிச்சாங்க அவங்க எத்தனை கேஸ் வின் பண்ணாங்க எனக்கு தெரியாது நான் பிக்பாஸ்ல நிறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு தெரியல நிறைய விஷயங்கள் நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி நாங்களே கேலி பண்ணிருக்கோம் இன்னைக்கு உட்காந்து பிக்பாஸ் விஷயங்கள் இங்க பேசுறதே வந்து வெரி வெரி ராங் வென் டாக்கிங் அபவுட் சர்டன் திங்ஸ் நம்ம ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டு சைன் பண்ணி சில விஷயங்கள் வந்து பர்சனல் விஷயங்கள் அங்க வந்து ஷேர் பண்ணக்கூடாது வெளியில வந்து பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க பண்றாங்க நோ ப்ராப்ளம் அவங்க என்னை பத்தி பேசுறதுல எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது அதை பத்தி இல்ல பட் என்னோட சிம்பிள் கொஸ்டின் என்னன்னா அந்த லேடி ஹெல்ப் பண்ற அளவுக்கு நீங்க ஒரு விஷயம் நல்லது பண்ணிருக்கலாம் மிஸ்டர் ரவி நீங்க நிஜமா மற்ற லேடிஸ்க்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணல எவ்வளவு பேருக்கு பிரச்சனை இல்ல இருக்காங்க நீங்க மேபி இதுக்கப்புறம் ஒரு அறக்கட்டளையோ ஒரு சேரிட்டியோ ஆரம்பிச்சு நீங்க பண்ண போறீங்களான்னு கூட எனக்கு தெரியல இல்ல நான் தான் உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணி நீங்க சொன்ன மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ணி இந்த இஷ்யூல கொண்டனால நீங்க வந்து பேசுறீங்கனாலும் என்னோட சிம்பிள் கொஸ்டின் என்னன்னா அந்த லேடிக்கு நிஜமா ஹெல்ப் பண்ணணும்னா நீங்க நிஜமா என்ன பண்ணிருக்கணும் ரவி ஆஸ் அ ஜென்டில்மேன் ஒரு சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொடியூசர் பீட்டர் பால் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில பல வருஷமா இருக்காரு உங்களுக்கும் நல்லா தெரியும் நீங்க ஆல்ரெடி அவரை பத்தின ஹோம் ஒர்க் கிளாஸ் ஒர்க் ரிவ்யூ ஒர்க் எல்லாருமே எல்லாமே பண்ணிருக்கீங்கன்னு நீங்களே தான் சொல்றீங்க சோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு பிரதராவோ ஒரு பிரதர் இன் லாவாவோ இல்ல வந்து அது எப்படி வேணா நீங்க ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஃப்ரெண்டாவோ ஒரு வெல் விஷராவோ பீட்டர் பால்க்கு ஒரு போனை போட்டு தம்பி அண்ணா பிரதர் நீங்க பண்றது கரெக்டா இருக்கா அப்படிங்கறது டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் இஷ்யூ யாருமே உங்களை தவறு சொல்லிருக்கவே முடியாது நான் உள்ள என்டரே ஆயிருக்க முடியாது மிஸ்டர் ரவி ஆனா நீங்க பண்ண தவறு என்னங்கறத ஃபர்ஸ்ட் நான் இங்க சொல்லிடுறேன் இதுதான் பிரச்சனை எங்கெங்கயோ பேசி மீடியால பேசி பப்ளிசிட்டிக்காக நான் வரலன்னு இத்தனை பேர் இங்க உட்காந்து பேசுறீங்க இது உங்களுக்கு டைரக்டா சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் கண்டிப்பா கிடையாது நாளைக்கு கோர்ட்டுக்கு போனாலும் நீங்க என்டர் கூட ஆக முடியாது கோர்ட்ல உங்களுக்கு கோர்ட் எப்படி வேலை செய்யும்னு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புறேன் கோர்ட்ல நீங்க என்டர் கூட ஆக முடியாது பார்த்தியின் பர்சனா போனா கூட அந்த லேடி தான் போக முடியும் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நாலு லாயர்ஸ்ல நீங்க ஒருத்தரா போய் லாயரே ஜட்ஜு பேச விட மாட்டாரு இப்படிதான் கோர்ட் இங்க நெஜமான கோர்ட் இயங்கும் இது வந்து சினிமால வர கோர்ட் கிடையாது சோ லாயரே பேச முடியாது பேக்ட மட்டும் தான் படிப்பான் ஓ உங்களுக்கு விவாகரத்து வேணுமா உங்களுக்கு வேணாமா ஏழு வருஷம் நீ
இது நியாயம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கேஸ் கிடையாது இதுல நியாயம் அந்நியாயம் ஒண்ணுமே கிடையாது ரெண்டு பேர் வந்து பிரியணும்னு நினைக்கும் போது அதுல ஒருத்தர் பிரியணும்னு நினைச்சாலும் அதுக்கான ஸ்டாம்ப் மட்டும்தான் ஃபேக்ட் மட்டும்தான் பாப்பாங்க அதை விட்டுட்டு இங்க உட்காந்து இவ்வளோ பஞ்சாயத்து பண்ணிட்டு யார் யாரோ என்ட்ரி ஆகி யார் யாரோ வைல்டு கார்டு மாதிரி வந்துட்டு புதுசா ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு முக்கியமான விஷயம் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொன்னதுதான் அவரை வந்து நீங்க ஆஹ் அஃபேர் வச்சிருந்தாரு யாரோ லேடி பேர் எல்லாம் சொன்னீங்க நான் நான் என்ன சொல்றேன்னா ஆம்பளைனா ஏழு வருஷம் தனியா இருந்தாங்கன்னா அவங்களே ஒய்ஃபே ஆஹ் நான் ஒய்ஃப்னு தான் நான் கூப்பிடுறேன் ஏன்னா அது நீங்க பல பேர் அதை வேற சொல்லியிருக்காங்க தப்பே கிடையாதுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப் செகண்ட் ஒய்ஃப் எல்லாம் எங்களுக்கு கேட்ட விஷயம் தான் தமிழ்நாட்டுல அப்படி பார்த்தா நீங்க பல பொலிட்டிஷியன்ஸ பல சினிமாக்காரங்க லிஸ்ட் போட்டு நானும் பேசுவேன் நீங்களும் பேசலாம் ஆஹ் அவங்க எல்லாம் இல்லீகலா நம்ம தமிழ்நாடு ஆண்ட பொலிட்டிஷியன்ஸே சீஃப் மினிஸ்டரா உட்கார்ந்தவங்களையும் சேர்ந்து பேசலாமா அவ்வளவு தில்லி இருக்கா அவங்க எல்லாருக்கும் நான் வந்து லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணாவையும் சேர்த்துதான் கேக்குறேன் சோ இதெல்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டுல உட்காந்துட்டு மொராலிட்டி இந்த மாதிரி வந்து லீகல் எல்லாம் பேசாதீங்க சிம்பிள் திங் நான் சொல்றது என்னன்னா அவரை பத்தி நீங்க வந்து அஃபேர் எல்லாம் சொல்லும் போது அவங்க ஒய்ஃபாவே என்ன சொல்றாங்க ஆமா அவர் அப்படி எல்லாம் இருந்தாருன்னு சொல்றாங்க சோ அப்படி இருக்கும் போது நீங்க அதை வந்து இப்ப எடுத்துட்டு வந்து இந்த மாதிரி பேரு சொல்லும் போது இந்த மாதிரி அஃபேர் இருக்குன்னு சொல்றதுனால நான் பயந்து ஓட போறது இல்லை அது கிளியர் கட்டு ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரு ஆம்பளைக்கு இருந்திருக்கும் ஏன் எனக்கு இல்லையா ஹேவன் ஐ ஹேட் அ பாஸ்ட் Everybody knows it. I have been open about it. I'm not going to die. 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 You tell me when you're over. I'm not going to die. I'm tower or right. I'm accept and ready. Why are you talking unnecessarily about somebody's personal private bedroom affair? That is none of your business. First of all, wait, wait. Let me complete since you said this. Two of them came to the media. அவன் உட்காந்து இப்ப அழுது ஏதோ பேட்டி கொடுக்குறான் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நான் பார்த்தேன் நீங்க நிஜமா ஒரு வெல்விஷரா இருந்தா அந்த பையனை மெடிக்கல் ஷாப்ல கேட்டாங்க என்னமோ நீங்க வந்து குறிப்பிட்டு இருந்தீங்க அவனுக்கு டெய்லி வந்து உங்ககிட்ட போன்ல பேசுறான் அப்படின்னு கூட நீங்க வந்து சில இதுல குறிப்பிட்டு இருந்தீங்க நான் பார்த்தேன் டெய்லிய போன்ல பேசுற ஒரு ஒரு தகப்பன் ஸ்தானமோ இல்ல பெரியப்பா ஸ்தானமோ மாமா ஸ்தானமோ அதை நீங்க எப்படி நீங்க ரிலேட் பண்ணி நீங்க பேசுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது நீங்க பேசுறவர்தா இருந்தா இருந்தீங்கன்னா Why are you talking ill about his father in the public? Mm. This is my very sincere question to you. If you have an affair with your personal habits, if you have an affair with your personal habits, if you have an affair with your personal habits, if you have an affair with your personal habits, you have an affair with your personal habits, Mr. Ravi. See. One, your mother, your father, once again, உங்க அப்பாக்கு இன்னொரு பொண்டாட்டி இருக்காங்கன்னு சொல்றது தவறான விஷயம் கிடையாது இந்த உலகத்துல பொண்டாட்டி என்னைக்குமே பொண்டாட்டி தான் ஒன்னோ ரெண்டோ மூணோ பொண்டாட்டி பொண்டாட்டி தான் ஆனா உங்க அப்ப பல வாயில தப்பான வேர்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ற பல பொம்பளைங்க கிட்ட போயிட்டு வந்த பொறுக்கி நீங்க சொல்லிருக்கீங்க நாளைக்கு அந்த பையனுக்கு அது வந்து அது வந்து எந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் அவன் ஏதாவது அதை கேட்டு பண்ணிக்குவானா இல்ல பொண்டாட்டி இருக்காங்கன்னு கேட்டு பண்ணிக்குவாங்களா இதே தமிழ்நாட்டுல பெரியவங்க சின்னவங்க இளையவங்க மூத்தவங்கன்னு மனைவிய சொல்றது தமிழ்நாட்டுலதான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அதனால எந்த குழந்தைங்களும் சூசைட் பண்ணி செத்து போயிடல ஓகேயா ஆனா நீங்க பேசுற பேச்சுனால நாளைக்கு என்ன வேணா நடக்கலான்றது தெரிஞ்சுதான் நீங்க பேசுறீங்களா இன்னொருத்தரோட குழந்தைய பத்தி நீங்க இதோட கான்சிக்வன்சஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா ஒருத்தரோட கேரக்டரை வந்து நீங்க வந்து அசாசினேட் பண்றீங்க உட்கார்ந்த மீடியால அவர் ஷர்மா கிட்ட போட்டோம் வர்மா கிட்ட போட்டோம் அவர் ஒரு ஆம்பள அது பொம்பளை பொம்பளை பாத்துப்பா பொண்டாட்டி பாத்துப்பா பொண்டாட்டிக்கே ரைட்டு கிடையாது முதல்ல அதுல இதெல்லாம் கோர்ட்ல பேசுற விஷயம் கிடையாது கோர்ட்ல டைவர்ஸா இல்லையா முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா அவன் புருஷன் பொன் பொம்பளை பொறுக்கியா பத்து பேர்கிட்ட போயிருக்கானா விட்டு தொல முடிஞ்சிருச்சு அது எதுக்கு இங்க உட்காந்து பேசி நியாயம் கேக்குறீங்க இப்படிப்பட்ட புருஷ எதுக்கு வேணும்னு முதல்ல அவங்கள நீங்க கேட்கணும் அப்படி ஒரு குடிகார அப்படி ஒரு பொம்பளை பொறுக்கி அப்படி ஒரு ஃப்ராடு அவர் கம்பெனியே கிடையாது நாங்க திருட்டுத்தனமா எகிரி குதிச்சு போய் அந்த ஸ்டுடியோல உட்காந்து பேசணும் அப்படியே வச்சுப்போம் இருக்கட்டும் நான் மட்டும் தான் இங்க வந்து பயப்படணும் நான் மட்டும் தான் இங்க வந்து ஏமாறேன்னு சொல்லி யோசிக்கணும் எனக்காக இங்க யாருமே பேசல மிஸ்டர் ரவி நான் அவரை வந்து சப்போர்ட் பண்ணி பேசுறதுக்கு எனக்கு எல்லா ரைட்ஸும் இருக்கு ஏன்னா ஐ லவ் ஹிம் நான் ஓப்பனா சொல்றேன் எனக்கு அவர் கூட தான் நான் வாழ போறேங்கிறத ஓப்பனாவே சொல்றேன் நான் அவங்க அவரோட வாழ்க்கை பாஸ்ட்ல ஏழு வருஷமோ நாலு வருஷமோ அது லீகலா அவங்க சந்திச்சுக்கிட்டோம் நீங்க ஏன் இதுல வரீங்க லக்ஷ்மி ஏன் இதுல வராங்க கஸ்தூரி சம்பந்தமே இல்லாம நான் தப்பே
போய் எம்பி எலெக்ஷன்ல நில்லுங்க அதனா எம்எல்ஏ எலெக்ஷன்ல நில்லுங்க நான் ஓட்டு போடுறேங்க உங்களுக்கு ஒரு பிரஜைய நான் ஓட்டு போடுறேங்க உங்களுக்கு பா என்ன தில்லான ஒரு ஆம்பளை தமிழ்நாட்டுல ஒரு பொண்ணுக்காக நின்னாரு நான் போடுறேன் ஆனா இது தமிழ்நாட்டுல ஓட்டு போடுற பிக் பாஸ் ஷோவும் கிடையாது இது வந்து சட்ட நீதிமன்றம் இது கூட கிடையாது யூ நோ தட் வெரி வெல் இட்ஸ் நாட் சினிமா ஆல்சோ இது ஒருத்தரோட பர்சனல் லைஃப் சோ நாலு பேர் இதுல என்ட்ரி ஆகும் போது இது கண்டிப்பா வேற எங்கேயோ போய் முடியும் இன்னைக்கு உங்களுக்கு இந்த சீரியஸ்னஸ் புரியாது அவங்களுக்கே புரியாது எலிசபெத்த பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப இருக்கிற லைம் லைட்டா மட்டும்தான் அவங்க பாத்துட்டு இருக்காங்க நாளைக்கு தனிமையில நீங்க வாழ்க்கை போட்டு கொடுக்க போறீங்களா மிஸ்டர் ரவி நீங்க வாழ்க்கை கொடுக்க போறீங்களா நீங்க வாழ்க்கை கொடுக்க போறீங்களா வாழ்க்கை கொடுக்க போறீங்களா சிம்பிள் கொஸ்டின் ஒரு லேடி தனியா இருக்காங்க குழந்தைங்களோட வாழ்க்கை கொடுக்க நீங்க ரெடியா புரிஞ்சுக்கோங்க <laughs> 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 வனிதா விஜயகுமார் எங்க சக நடிகை வனிதா விஜயகுமார் எங்களோட உங்க யாருக்கும் நான் சக நடிகை கிடையாது நான் சொன்ன மாதிரி நான் எந்த சங்கத்திலயும் மெம்பர் கிடையாது எனக்காக யாரும் பேச வேண்டாம் உங்களுக்கு அவங்க சிஸ்டரா இருக்கலாம் இல்ல ரிலேஷனா இருக்கலாம் கணவருங்கிறதெல்லாம் இல்ல அதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இனிமே விவாகரத்து தான் அடுத்து அவங்க தனிமை அவங்களோட லைஃப் அவங்கதான் பாத்தாகணும் அவங்க இல்லாத நான்சென்ஸ் எல்லாம் சொல்லி டோட்டல் டேமேஜ் பண்ணி ஒட்டிட்டு இருந்த கொஞ்சம் உறவு குழந்தைங்க உறவையும் சேர்த்து கட் பண்ணி விட்டுட்டாங்க நீங்க நினைச்சாலும் யார் நினைச்சாலும் அவங்கள ஒண்ணு சேர்க்க போறது இல்ல இது தேவையில்லாத டைம் வேஸ்ட் நான் என்ன சொல்றேன் நான் நிஜமா சின்சியரா நாலு பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க முடிஞ்சா பத்து பொம்பளைங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க தப்பு கிடையாது பர்சனல் வெண்டட்டா இருக்கா பால் மேல ஏதாவது பர்சனல் வெண்டட்டா இருக்கா இல்ல ஏமல இல்ல பால் மேல எனக்கு வீட்டு பால எனக்கு உங்க மேரேஜ் தெரிஞ்ச தெரியும் அப்புறம் எதுக்கு ரவி தெரியாத ஒருத்தரை பத்தி நம்ம பேசுறது ராங் தானே விட்டுருங்க உங்க வேலையை பாருங்க